हेलो स्टूडेंट्स लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था डबल फर्टिलाइजेशन इन फ्लावरिंग प्लांट और डबल फर्टिलाइजेशन के बाद आपने क्या देखा कि जनरेटिव फर्टिलाइजेशन के द्वारा जाइगोट बनता है और वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन के द्वारा क्या बनता है एंडोस्कोम आज का हमारा टॉपिक रहेगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज जब पौधों के अंदर फर्टिलाइजेशन हो जाती है आपने पढ़ा तो फिर वो क्या क्या चेंजेज आते हैं उन चेंजेज को हम पढ़ेंगे आज के टॉपिक में तो आज का हमारा टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेज तो क्या डेफिनेशन बन जाएगी इसकी द चेंजेज द चेंजेज विच कम्स आफ्टर फर्टिलाइजेशन आफ्टर फर्टिलाइजेशन फर्टिलाइजेशन के बाद और कोलेक्टिवली नोन एज कोलेक्टिवली उनको सभी को हम क्या कह रहे हैं नोन एज पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस उनको हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस कहेंगे और ये चेंजेस कौन कौन से हैं तीज चेंजेस और मैंने आपको ये एक छोटा सा टॉपिक कराया भी था कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस या इवेंट्स इन फ्लावरिंग प्लांट तो वो बताया था फिर एक बार थोड़ा सा रिपीट करके आपको याद दिला दूं जैसे फॉलिंग ऑफ सेपल पेटल स्टेमन एंड पिस्टल ये सब गिर जाएंगे फर्टिलाइजेशन के बाद दूसरा हालांकि किसी में सैंपल रह भी जाती है जैसे यूस्किस के अंदर आपने बताया था ब्रिंजिल के अंदर है तो आ, कुछ रह भी जाती है सेप, कैलिक्स या सैंपल फर्टिलाइजर के बाद बट वो एक्सेप्शनल केस है लगभग सभी के अंदर क्या हो जाती है वो गिर जाती है दूसरा फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पम ये एंडोस्पम बन जाता है तीसरा हमारा है फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो एम्ब्रियो जेनेसिस हो जाती है एम्ब्रियो बनता है तीसरा इसके बाद हमारा क्या था फॉर्मेशन ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यू ओव्यू से सीड बन जाएगा और भाई ओवरी से क्या बन जाएगा फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट फ्रॉम ओवरी तो ओवरी किसमें कन्वर्ट हो जाएगी फ्रूट में और ओव्यूल किसमें कन्वर्ट हो जाएगा सीड में एम्ब्रियो बन जाएगा एंडोस्टम बन जाएगा और जो सैपल पैटर्न स्टेबल पिस्टिल है वो सब क्या हो जाएगी नीचे गिर जाएगी तो अब हम इनको वन बाय वन डिस्कस करते हैं इसमें तीन ये चार मुख्य हैं एंडोस्पम एम्ब्रियो और सीड और फ्रूट तो पहला हम देख लेते हैं ये तो कॉमन बातें हैं क्योंकि अब इनका रोल नहीं है अब इनका रोल चलेगा तो हम इन्हीं को पढ़ रहे हैं तो पहला है हमारा फॉर्मेशन हो एंडोस्पम ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपको ये अच्छे तरीके से आना चाहिए इसमें से छोटा क्वेश्चन भी निकल जाता है तो करते हैं फॉर्मेशन ऑफ या डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पम एंडोस्पम द एंडोस्पम इज ए ट्रिप्लॉइड बॉडी ये ट्रिप्लॉइड बॉडी है क्योंकि इसमें तीन जो सेल है वो फ्यूज हुई थी तब ये बनी थी विच इज फॉर्म विच इज फॉर्म बाई द फ्यूजन ऑफ बाई द फ्यूजन ऑफ क्या क्या था टू पोलर न्यूक्लिया 
एंड वन मेल गैमेट तो इसकी जो प्लोइडी होती है वो ध्यान रखना वो कैसी होती है ट्रिपलेट यानी कि थ्री सेट ऑफ क्रोमोसोम होते हैं इसमें क्योंकि दो पोलर न्यूक्लियाई से और एक मेल गैमेट से बनता है एंडोस्पम एंडोस्पम फाइनली कन्वर्टेड इनटू कन्वर्टेड इनटू पैन पी ई एन प्राइमरी एंडोस्पम प्राइमरी एंडोस्पम ये ई लिख देता हूं एंडोस्पम प्राइमरी एंडोस्पम ये प्राइमरी एंडोस्पम जब ये मैचर हो जाता है तो ये बन जाता है इट इज ए ये क्या है इट इज ए न्यूट्रिटिव बॉडी न्यूट्रिटिव बॉडी एक किस्म से ये न्यूट्रिटिव या वेजिटेटिव बॉडी है क्या है न्यूट्रिटिव या वेजिटेटिव बॉडी विच प्रोवाइड नरिशमेंट विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू डेवलपिंग एम्ब्रियो डेवलपिंग एम्ब्रियो जो डेवलपिंग एम्ब्रियो है उसको ये क्या देती है भोजन देती है उसकी ग्रोथ को क्या करती है ये रिस्टार्ट करती है एज यू नो स्टडीड इन डबल फर्टिलाइजेशन अब ये जो एंडोस्पम है ये मुख्यतः तीन प्रकार का होता है ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन ये कैसे बनता है उसके आधार पे तीन किस्म का है टाइप्स ऑफ एंडोस्पम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन टाइप्स ऑफ एंडोस्पम टाइप्स ऑफ एंडोस्पम ऑन द बेसिस ऑफ इट्स इट्स फॉर्मेशन इसके बनने के तरीके के ऊपर मोड ऑफ फॉर्मेशन इसके बनने के तरीके के ऊपर ये तीन किस्म का है नंबर वन न्यूक्लियर एंडोस्पम न्यूक्लियर एंडोस्पम नंबर दो सेलुलर एंडोस्पम और नंबर तीन हेलोबियल एंडोस्पम एक न्यूक्लियर एंडोस्पम है एक सेलुलर एंडोस्पम है और एक हेलोबियल एंडोस्पम है तो पहले हम करते हैं न्यूक्लियर एंडोस्पम इट इज जनरली फाउंड इन वीट ये एग्जांपल याद रखेंगे मेज राइस सनफ्लावर कोकोनट एटसेट्रा इनके अंदर ये देखने को मिलता है अब इसको आपने ध्यान से देखना है कैसे मान लीजिए कैसे बनता है ये एंडोस्पम है क्या है ये एंडोस्पम अब इसका इसके न्यूक्लियर ये इस जो एंडोस्पम है ये एंडोस्पम है और ये इसका न्यूक्लियस है ये एंडोस्पम है और ये इसका न्यूक्लियस है ट्रिपलेट बॉडी का अब देखिए इसका न्यूक्लियस रिपीटेडली डिवाइड होगा बहुत बार विदाउट साइटोप्लाज्मिक डिवीजन यानी कि ये न्यूक्लियस बहुत बार क्या हो जाएगा डिवाइड और बहुत सारे क्या बन जाएंगे न्यूक्लियस मैनी न्यूक्लियाई एट द बिगिनिंग ऑफ एंडोस्पम मैनी न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड हेंस इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एंडोस्पम अब क्या होगा अब एक सेंटर में वेक्टर डेवलप होगा इसके सेंटर में एक वेक्टर डेवलप होगा जिसके कारण ये न्यूक्लियाई बाहर की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे ये जितने भी न्यूक्लियाई हैं ये बाहर की तरफ क्या डेवलप हुआ सेंट्रल वैक्चोल इस सेंट्रल वैक्चोल ने 
सभी न्यूक्लिया को पेरीफरी की तरफ धकेल दिया अब चूंकि जो साइटोप्लाज्म है वो डेंस है तो वो अंदर की तरफ प्रेशर लगाएगा और धीरे धीरे ये वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि साइटोप्लाज्म डेंस है तो वैक्यूल एक गुलबुला सा होता है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा डिसअपियर हो जाएगा और ये न्यूक्लियाई फिर पूरे इस साइटोप्लाज्म के अंदर फैल जाएंगे आप यहां पर देख रहे हैं कि जो सेंट्रल वैक्यूल है वो डिसअपियर हो गया अब ये अब बारी है साइटोप्लाज्म के डिवाइड होने की अब तक तो न्यूक्लियर न्यूक्लियर डिवाइड होने लग रहे थे अब लास्ट में साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो जाता है और इस एंडोस्कोम जो कि मल्टी न्यूक्लिएटेड था उसको ये मल्टी न्यूक्लिएटेड था इसमें न्यूक्लियर न्यूक्लियर साइटोप्लाज्म डिवाइड किया था अब ये मल्टी सेलुलर एंडोस्कोम बन गया मल्टी सेलुलर अब इसको कह रहे हैं हम न्यूक्लियर एंडोस्कोम क्योंकि एट द बिगनिंग मैनी न्यूक्लिया स्टेज विल फॉर्म ड्यू टू दिस इट इज कॉल्ड न्यूक्लियर एंडोस्कोम हाँ बाद में ये सेलुलर बन जाता है बाद में बन गया लेकिन बिगनिंग में कैसा है ये न्यूक्लिया वाला तो इसको हम ए, ए, किस किस केस में पाया जाता है ये मैंने कई सारे एग्जाम्पल इसमें लिखे हुए हैं ठीक है आ, ये वाला इस तरीके से ऐसे तो इसमें दो तीन बातों का ध्यान रखना है फर्स्ट न्यूक्लियस डिवाइड रैपिडली एंड रिपीटेडली रिपीटेडली तेज गति से और लगातार डिवाइड होता है uh, फिर बहुत सारे न्यूक्लियस सेंट्रल वैक्यूल डेवलप होगा सेंट्रल वैक्यूल अपियर इन सेंटर अपियर इन सेंटर ये मैंने जो नोट्स पे थे उनमें भी लिख रखे हैं तीसरा फिर क्या होगा बताओ न्यूक्लियाई न्यूक्लियाई पुशिज टुअर्ड पेरी फ्री पेरी फ्री ये बाहर की तरफ पुश कर दिए जाएंगे अलोंग विद साइटो प्लाज्म और फिर क्या होगा डेंस साइटो प्लाज्म के कारण वैक्यूल डिसअपियर वैक्यूल क्या हो जाएगा डिसअपियर वैक्यूल डिसअपियर हो जाएगा और डिसअपियर होने के बाद ड्यू टू डेंस साइटोप्लाज्म डेंस साइटोप्लाज्म के कारण डिसअपियर हो जाएगा और फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा भाई फिर साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड मैं ये मिटो देता हूं थोड़ा सा यहां लिख देता हूं साइटोप्लाज्म आल्सो डिवाइड एंड फॉर्म मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर एंडोस्कोम और ये जो मल्टी सेलुलर जो एंडोस्कोम था वो बन जाता है अब इसको मैंने बताया भी था ये इनिशियल स्टेज पर न्यूक्लियाई बहुत ज्यादा होते हैं इसके अंदर इसलिए स्टार लगा के एट एट बिगिनिंग इट इज मैनी न्यूक्लिएटेड मैनी न्यूक्लिएटेड हेंस कोल्ड हेंस कोल्ड न्यूक्लियर एंडोस्कोम न्यूक्लियर एंडोस्कोम शुरू में ये दो सारे न्यूक्लियस होते हैं इसको न्यूक्लियर एंडोस्कोम कहेंगे अब यहां पर एक क्वेश्चन बनता है जैसे कोकोनट है कोकोनट देखो जैसे मान लीजिए ये जो ये को मैं को कोकोनट का दिखा रहा हूं 
ये क्या थे बहुत सारे न्यूक्लियाई बाहर की तरफ थे कोकोनट के केस में क्या होता है ये वैक्चुअल कंप्लीटली डिसअपेयर नहीं होता ये वैक देखो वीट है राइस है मेज है सनफ्लावर है उनमें तो क्या हो जाता है वैक्चुअल बिल्कुल डिसअपेयर हो जाता है और पूरे का पूरा जो एंडोस्पम है एक सोलिड बॉडी बन जाता है मल्टी सेलुलर एंडोस्पम बन जाता है ठीक है लेकिन कोकोनट के अंदर वैक्चुअल डिसअपेयर नहीं होता और जो ये न्यूक्लियस बाहर की तरफ होते हैं ये जो जो बाहर की तरफ वाला जो हिस्सा है उसका साइटोप्लाजम डिवाइड हो जाता है और ये मल्टी सेलुलर बन जाता है क्या बन जाता है मल्टी सेलुलर यानी कि बाहर वाला तो कैसा बन जाता है सेलुलर और अंदर फ्री न्यूक्लियस से रहते हैं इसके अंदर उसमें साइटोप्लाजम डिवाइड होता और अंदर वाला क्या बना रहता है न्यूक्लियर तो ये तो पानी सा है वैक्चुअल के अंदर क्या होता है पानी सा तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे कोकोनट मिल्क जो नारियल का पानी पीते हैं वो एक्चुअली में एंडोस्पम का कोकोनट के एंडोस्पम का वैक्यूलेटेड साइटोप्लाजम पीते हैं वैक्यूलेटेड वैक्यूलेटेड साइटोप्लाजम जो कोकोनट मिल्क होता है बेटा वो क्या होता है वैक्यूल जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियाई हैं और वो साइटोप्लाजम है तो साइटोप्लाजम और न्यूक्लियाई उस वैक्यूल में है तो वो पीते हैं उसको हम क्या कहते हैं कोकोनट मिल्क क्योंकि यहां पर कंप्लीटली वैक्यूल डिसअपियर नहीं होता कुछ रह जाता है और जो बाहर वाला है जिसको हम खाते हैं वो गोला गिरी जैसे होती है उसको हम कहते हैं कोकोनट मिल जो आप वो खाने वाला होता है कोकोनट मिल तो वो क्या है वो सेलुलर है क्योंकि यहां तो साइटोप्लाजम भी डिवाइड हो चुका है तो वो न्यूक्लियस न्यूक्लियस नहीं है तो वो क्या है सोलिड वो क्या है सोलिड और ये कोकोनट मिल्क क्या है ये लिक्विड तो कोकोनट के केस में जो कोकोनट मिल्क जो बाहर बाहर का जो साइटोप्लाजम डिवाइड हो जाता है न्यूक्लियाई के साथ बट के सेलुलर और सोलिड कोकोनट मिल्क बनाता है और जो अंदर का वैक्यूलेटेड साइटोप्लाजम जिसके अंदर फ्री न्यूक्लियाई है वो पानी सा उसको कोकोनट मिल्क कहेंगे वो लिक्विड अवस्था में होता है कोकोनट के अंदर होता न्यूक्लियर है होता क्या है न्यूक्लियर एंडोस्पम अब जैसे कई बार ये कहते हैं ये जो कोकोनट मिल्क है ना मैं बता दूं जो कोकोनट मिल्क है वो काफी न्यूट्रिशियस है क्या है ये न्यूट्रिशियस क्योंकि इसमें क्या होते हैं बहुत सारे विटामिन होते हैं विटामिन होते हैं मिनरल्स होते हैं इसमें प्रोटीन्स होती हैं शुगर होता है तो ये काफी बॉडी के लिए काफी न्यूट्रिशियस माना जाता है एक और बात जो हमारी बॉडी का फ्लूड होता है उस तरीके का आइसोटोनिक नेचर का होता है ये कोकोनट मिल्क जो आइसोटोनिक जो नेचर होती है कोकोनट मिल्क की वो किसके बराबर की होती है हमारे बॉडी फ्लूड के तो इजीली डाइजेस्ट हो जाएगा इजीली एब्जॉर्ब हो जाएगा और इजीली इसके अंदर जो विटामिन मिनरल्स प्रोटीन शुगर ये चीज है हमारी बॉडी को मिल जाएंगे तो ये हमें गर्मियों में वीक में कम से कम दो बार जरूर पीना चाहिए टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन मिनरल्स शुगर प्रोटीन एज वेल एज टू रिड्यूस द इफेक्ट ऑफ हीट स्ट्रोक एंड अदर समर डिजीज जो बीमारी में जो गर्मियों में जो बीमारी होती है उनसे बचने के लिए जरूर वीक में दो बार पीना चाहिए अब हमारा है सेलुलर एंडोस्पम 
सेलुलर एंडोस्कोप देखिए ये क्या है एंडोस्कोप अब कैसे बनता है अब ये एंडोस्कोम है अब इसको ध्यान से देखिए और ये इसका न्यूक्लियस है ये क्या है न्यूक्लियस और ये क्या है एंडोस्कोप अब क्या होगा इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा हो गया उसमें क्या था न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड होते हैं होते हैं होते हैं लेकिन साइटोप्लाज्म डिवाइड यहां साइटोप्लाज्म भी साथ साथ जैसे ही न्यूक्लियस डिवाइड हुआ साइटोप्लाज्म भी डिवाइड हो गया यानी कि दो बन गए फिर ये जैसे दो बने ये न्यूक्लियस फिर डिवाइड हो गया जैसे ये देखा था ये दो डिवाइड हो गए ये दो बन गए ये भी दो बन गए ये बन गए दो तो साइटोप्लाज्म फिर डिवाइड हो गया ऐसे और कहने का मतलब है आ, ये एक मल्टी सेलुलर सोलिड बॉडी बन जाती है इसलिए इसको हम सेलुलर एंडोस्कोम कहते हैं क्या कहते हैं सेलुलर एंडोस्कोम इसमें क्या होगा ये मल्टी सेलुलर मल्टी सेलुलर बॉडी बस इसमें उस मंत्र ये है उसमें पहले बहुत सारे न्यूक्लियाई बनते हैं उसके बाद साइटोप्लाज्म लास्ट में डिवाइड होता है या न्यूक्लियस डिवाइड होगा उसके साथ साथ साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा फिर न्यूक्लियस डिवाइड होगा फिर साइटोप्लाज्म डिवाइड होगा एक दूसरे को फॉलो करते हैं तो क्या होगा न्यूक्लियस डिवाइड विच इज फॉलोड बाई साइटोप्लाज्म एक तो ये बात है इट इज सेलुलर एट द बिगनिंग ये शुरू से ही सेलुलर है इसलिए इसको हम क्या कहते हैं हेंस कोल्ड सेलुलर एंडोस्पम सेलुलर एंडोस्पम तो ये भी क्या बन जाती है इट इज ऑल्सो मल्टी सेलुलर सोलिड बॉडी और लास्ट में ये भी एक मल्टी सेलुलर सोलिड बॉडी बन जाती है एग्जाम्पल ये किन किन के अंदर मिलेगा आपको जैसे बालसम बालसम के अंदर याद रखेंगे भाई एग्जाम्पल धतूरा धैच धतूरा धतूरा इनोक्सिया जो ये धतूरे का पेड़ होता है पिटूनिया ये ए है बेटा ए पिटूनिया पिटूनिया आपने लैब के अंदर चार्ट लगा हुआ देखा होगा धतूरे का और पिटूनिया का अल्बा का पौधा जो फूल सा होता है तो पिटूनिया या धतूरा या बालसम के अंदर ये देखने को मिलता है अगर आपको सेलुलर और न्यूक्लियर चलो एक क्वेश्चन छोटा सा बना ही लेंगे आप मेरे को दो तीन पॉइंट डिफरेंस के रूप में सेलुलर और न्यूक्लियर एंडोस्पम के बीच में डिफरेंस करके बताएंगे ठीक है दो तीन पॉइंट भेजना है इसे फिर है हमारा हेलोबियन एंडोस्पम ये सारा काम विद डायग्राम और खूब स्टार लगा के जहां पर छोटा क्वेश्चन निकलता है वो भी निकालना है स्टार लगा के लिखना है डायग्राम को अच्छे तरीके से आपने मेंशन करना है बनाना है सॉरी और एग्जांपल को भी अच्छे तरीके से आपने याद करना है अब है हेलोबियन हेलो बियन हेलोबियन एस्कोडेलस के अंदर ये एग्जांपल मोस्ट पॉपुलर है आप इसको याद करेंगे या कौन सा है हेलोबियन 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 एंडोस्को इट इज ए इंटरमीडिएट टाइप ये दोनों के बीच से कहा है इंटरमीडिएट टाइप ऑफ इंटरमीडिएट टाइप ऑफ बोथ न्यूक्लियर एज वेल एज सेलुलर एंडोस्पम सेलुलर एंडोस्पम ये न्यूक्लियर 
एज वेल एज जो हमने अभी पढ़ा सेलुलर उनके बीच का है इंटरमीडिएट टाइप है उनका एंडो इट इज जनरली डेवलप इन जनरली डेवलप इन एसफोडिलस एसफोडिलस ये इसका एग्जाम्पल रहेगा ऐसे ठीक है एसफोडिलस के अंदर ये बन जाता है ऐसे अब इसमें एक और खास बात मोनोकोट के अंदर ये मोनोकोट के अंदर बनता है वे मोनोकोट के अंदर थे ऐसी बात नहीं है बट ये मोनोकोट के अंदर एक विशेष प्रकार का फैमिली है एक ऑर्डर है विशेष प्रकार की हेलो बेस उसमें ये बनता हमें दिखाई देता है इट इज द ये खास बात ये भी खास बात इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ हेलो हेलो जो बेस हेलो बेस ऑर्डर इन मोनोकोट 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 के अंदर हेलो बेस एक ऑर्डर होता है उसके अंदर ये पाया जाता है ये देखने को मिलता है अब ये दोनों की इंटरमीडिएट टाइप कैसी है आप इसको ऐसे देखेंगे देखो कैसे देखो तो हेलो बेस के अंदर पाया जाता है इंटरमीडिएट टाइप है एस्पोडिलस के अंदर ये देखने को मिलता है जैसे मान लीजिए ये एंडोस्पम है एंडोस्पम और ये क्या है इसका न्यूक्लियस ठीक है अब क्या होगा ये डिवाइड हो जाएगा क्या डिवाइड हो जाएगा न्यूक्लियस अब ये न्यूक्लियस डिवाइड हो गया दो न्यूक्लियस बन गए और जब दो न्यूक्लियस बन जाते हैं और तुरंत साइटोप्लाजम का डिवीजन हो जाता है तो दो सेल बन जाती हैं यानी कि जस्ट आफ्टर द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस साइटोप्लाजम ऑल्सो डिवाइडेड टू फॉर्म टू सेल्स तो इट इज सेलुलर एट द बिगिनिंग क्योंकि दो सेल बन गई तो इसको सेलुलर कहेंगे तो सेलुलर हो गया अब क्या होगा ये ऊपर वाला हिस्सा ये नीचे वाला हिस्सा ये ऊपर है के नीचे ये इसका न्यूक्लियस ये इसका न्यूक्लियस अब ये इसका न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड करता है किसकी तरह न्यूक्लियर एंडोस्पम की तरह यानी कि ये न्यूक्लियस बहुत बार डिवाइड करके और बहुत सारे न्यूक्लियस बनाता है और सेंटर में एक वेक्चुअल डेवलप हो जाता है और ये भी इसका न्यूक्लियस भी बहुत बार डिवाइड करके और एक सेंटर में न्यूक्लियस डिवाइड सॉरी वेक्चुअल बन जाता है अब ये वाला तो केस है ये केस का है सेलुलर का किसका सेलुलर एंडोस्पम का और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है न्यूक्लियर एंडोस्पम का अब धीरे धीरे ये भी क्या हो जाएगा मल्टी सेलुलर इसका साइड ये जो सेंट्रल वेक्चुअल है ये क्या हो जाएगा डिसअपियर और इसका साइटोप्लाजम डिवाइड हो जाएगा अब इसका भी ये सेंट्रल वेक्चुअल डिसअपियर हो जाएगा और इसका साइटोप्लाजम भी डिवाइड होके और इसको क्या बना देगा सेलुलर अब इस तरीके का केस हमने किस में देखा था न्यूक्लियर में लेकिन इस तरीके की शुरुआत किसमें थी सेलुलर एंडोस्पम में तो ये दोनों का आ, मिक्स है दोनों की एक किस्म से इंटरमीडिएट टाइप है जिसमें हम ये कह सकते हैं इसमें न्यूक्लियर एंडोस्पम भी शुरू में और सेलुलर एंडोस्पम भी दोनों तरीके के एंडोस्पम इसमें बनते हुए हमें दिखते हैं इसलिए इट इज द इंटरमीडिएट टाइप ऑफ बोथ तो ये हेलोबेस ऑर्डर है मोनोकोट के अंदर उन्हीं के मिलता है जैसे कि एस्पोडिलस और ये दोनों की इंटरमीडिएट टाइप है ये तो तीन किस्म के हमारे क्या थे एंडोस्पम नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एंडोस्पम बनने के बाद अब फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो कैसे होगा यानी कि नेक्स्ट टॉपिक होगा एम्ब्रियोजेनेसिस 
उसमें हम मोनोकोट के अंदर और डाइकोट के अंदर एम्ब्रियो कैसे बनता है उसको पढ़ेंगे ठीक है ओके